Hello mga partners, magandang araw po muli So welcome po muli sa aking YouTube channel So this time, as usual, Microsoft Word po rin po ang pag-uusapan natin Particularly po, ang ating topic ngayon ay ang kung paano mag-insert ng text box sa Word documents So list ako, ah list po, start po tayo Walking alone in the streets so empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town Bago po ang lahat uh, Gusto ko lang po mag shout out uh, Shout out po Shout out to Copaid At your service ang YouTube channel niya and Gemino Gemini88. No? Uh, thank you very much po for for subscribing my channel. So God bless po sa inyo. So tuloy po na sinabi ko, ang pag uh, pag-aralan po natin ay kung paano po mag-insert ng text box sa ating Microsoft Word document, no? Oh, uh, meron po akong hinanda rito na isang uh, Microsoft Word document, Word document. So dito po try po natin mag-insert ng isang text box. Um, at tingnan po natin kung paano po natin siya ma 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 format kung paano po natin siya ano po pwede natin gawin sa kanya. No? So dito po sa bandang taas sa ating mga tabs Uh, click lang po natin ang insert tab then dito sa badang right side makikita po natin ang ating text box no? ito po, so click lang po natin yan so far, pinigyan po tayo ng mga options mga choices na pwede nating piliin na format ng text box so ano-ano po ba yan ayan po ba yung applicable sa atin For example, ito. So, gagawa po ko tayo ng sidebar. Uh, sidebar title. Or mga sidebar information. No? So, kung yun po ang kailangan natin. So, wala na po tayo bang gagawin. Kundi, pagka-click yan ay ipapalitan na lang po natin yung mga text dito sa uh, loob ng text box na ito. No? Pero kung hindi po yan, so, ang gagawin po natin ay Mamimili po tayo sa ating mga pupipilian dito at napakarami po na pwede pagpilian. No? Uh, dito po, more text boxes from office.com. Mayroon pa rin po dyan. So, kung wala po kayo napili dyan or para kasi sa akin, mas convenient kung dito na po ako didiretso sa may draw text box. So, tayo po mismo yung magdadraw ng gusto nating size ng text box. So, for example, mag-draw uh, po tayo ng isang text box so yan mag-draw po tayo ng text box katulad po nung pinag-aralan natin last video yung about uh, formatting picture so ganun din po no Araw, halos may pagkakahulog lang po sila so katulad din po dito sa ating layout option makikita po natin once na selected po natin yung ating text box Unang una lalabas po kaagad doon yung shape format. So may formatting kaagad tayo na pwedeng gawin. Yung option po ng formatting at lalabas po kaagad itong mga groups no, insert shape groups, shape styles group, word arts, uh, word art styles, uh, text groups, accessibility arrange size. So lalabas po kaagad din once selected po natin tong text box na to. So try po natin i-click sa labas para mawala yung selection niya. So, ayan, nawala po siya, di ba? So, ganun na po. So, click po rin natin. Then, as usual, dito po sa option, kaya po siya nakaganyan, no? So, pag ginalaw po natin siya, freely, nakagalaw po siya, hindi na, hindi na di-disturb yung kanyang mga text. Kasi po, ang kanyang layout option ay nasa in front of text. No? Napag-aralan na po natin to Inline with text, naka-inline yung ating object or ang ating text box naka, on, naka inline doon sa mga text uh, square magiging uh, magkakaroon siya ng text wrapping dyan, magiging square 
at almost same lang po siya doon sa ating tight sa ating throw uh, sa ating uh, up uh, anong tawag dito sa ating top and bottom top top only and bottom only yung ating text no then behind text yan po nasa yung ating text box ay nandun po sa likod ng ating mga text at sa gina, ang ginamit po natin ay ito nga po na in front of text so okay okay na po tayo dyan sa layout option so ano po ba ang mga o katulad po nito meron po kung makikita nyo po ito no anchor sign parang anchor siya no ano ibig sabihin yan ibig sabihin po itong text box po natin ay naka anchor sa dyan or naka connect sa dyan connected po sa dyan so whenever mag uh, isiselect po natin itong mga text na to sa first paragraph kasama po natin ma siselect itong um, text box natin kasi dyan po siya naka anchor sa first paragraph dyan po natin ang second paragraph So, hindi po siya affected kasi hindi naman po siya naka-anchor. No? So, ibig sabihin, once nag-edit tayo dito sa ating first paragraph, ma-edit po kasama itong ating uh, text box. So, yun po ang ibig sabihin nun, yung anchor po na yun kung na nakikita po natin. Okay? So, ano po po kayo mga pwede natin gawing uh, uh, formatting? So, balik po ulit tayo sa ating insert tab. Then, sa ating uh, dito po, no? So, once na na-click na po natin yung ating uh, text box, click lang po natin yung ating shape format doon sa ating uh, shape format tab. No? So, lalabas po yung mga option na pwede po natin gamitin pang formatting sa ating text box. So, direction na po tayo dito. Na-discuss na po natin yan about inserting ng mga Uh, shapes no? so dito na po tayo kung gusto po natin i-format yung ating text box mamili lang po tayo rito meron pong mga presets na po na nandyan so click lang po natin kung, kung wala naman po dyan try po natin i-click itong pinaka options pa at makikita po natin, pa natin yung mas marami pang options mas marami pang mga choices ng uh, formatting na makikita natin. So, for example, orange, gray, o oh, yan. Now, dito naman po sa ating shape fill, no? Same lang po. Ang maganda po dito sa shape fill, mas uh, manual po siya, no? Makakapamili po tayo ng mas gusto natin. Unang-una sa kulay, makakapamili tayo ng kulay. Then, uh, pwede po nating lagyan ng no fill. Ibig sabihin, wala po siyang kulay. Wala, as in, wala siyang laman. No? Uh, more fill colors. Pwede natin lagyan ng picture. Pwede natin lagyan ng gradient. So, iba't ibang ano, kulay po na gradient. Then, texture. Pwede natin palitan ng mga texture. Iba't ibang texture yung kanyang uh, kanyang fill. No? So, shape. Shape outline, ito naman po yung pinaka border niya, or yung itong outline niya, pinaka gilid niya, no? Para mas makita po natin ng maganda, kapalan po natin para makita natin yung pagkakaiba. So, piliin po natin yung mas makapal na wig niya. So, this time, nakalagay po sa white. Kaya kung ilalagay po natin sa black, yan, makikita po natin yung outline niya, malak, makapal. So, kung mamimili po tayo ng mga kulay, kita-kita po natin siya, di ba? So, yan po yung pinaka shape outline. Ang shape fill po, ito po yung loob. Yung kulay green po na yan. So, kung ilalagay po natin no outline, wala rin po siyang outline. So, ito, ito lang po ang kanyang box. Yung kanyang fill lang. Yung box lang mismo, wala na siyang outline. No? Then, yun nga po, kung mayroon pang marami pang kulay po pipilian, then pwedeng makapal, manipis yung kanyang outline or pwedeng dashes lang siya, mga putol-putol yan, -putol. mga medyo tayo so, maraming po tayo pwedeng mga choices dyan then, shape effects naman po, no? ito, mga ano, 3D nagayang po yan uh, pwede po natin i-apply yung mga ano, uh, itsura nyan uh, shadow reflection, glow soap edges, bevel 
rotation ah uh, 3D yung 3D rotation ang makikita po natin no kung yung kagaya po niya no so ito sabihin yan po yung mga pwede natin no. yan sa ating uh, text box no? pwede po tayo mag insert ng uh, gagawin na po natin white to no para mas madali makita pwede po tayo mag insert ng mga word arts no For example, ito pong gagamitin natin. Uh, type tayo ng kanyari okay, i-select lang natin. Then, palakihin po natin ang ating text para makita at sobra. Okay? So, Ang ating text box po ay wala po siyang uh, shape outline. So, lagyan po natin siya. Okay, black. Bakit ang kita po mo. So, ayan po. Kung lalagyan po natin siya ng word, word art styles. So, pwede po tayo mamili dyan kung ano pong gusto natin. No? Marami pong pagpipilian dyan. Ngayong text, text naman po ang ating ipoformat. No? Now, uh, yung text naman po natin ang ating uh, ito format. Dito po sa bagdan taas, dito pa rin po sa Word Art Styles Group, ang nakalagay po ay text fill. Pag sinabi po ng text fill, ito po yan. Yung text po natin, yung pinaka uh, mismong letters. No? Yung mismong letters po, text fill. So, Pagkitignan po natin, pamimiliin natin, uh, papalitan natin ng kulay, makikita na kaagad natin kung alin po dyan. So, yun po yung may kulay blue na yun, yun po yung pinaka-text fill. So, kung no fill po, yung sabihin white lang po siya. No? So, more fill colors, kung gusto mo gray dyan, yan. Okay? So, yung low po ng ating mga text, yun po yung tinatawag na text fill. Okay? Then, text outline, yun naman po yung sa mga gilid ng ating text. No? So, kung papalitan po natin ng kulay, gagawin natin yung black. O, kung kung nasan po yung black, yun po yung outline na yun. No? Makikita nyo po. Kung gagawin po natin blue, yung blue yung... Yan, yung blue po na yan, yun po yung outline. Yung green. So, yun po. So, kung more outline colors then more weight kung gusto po natin pakapalin pa yung sulat yung ating outline kaso hindi na po mabubasa bahala na po kayo then text effects no, marami po mga text effects po may shadow, reflection, glow bevel, 3D rotation transformation yan, pwedeng, pwedeng naka curve sya pwedeng naka arc so depende po ng gusto nyo gawin sa mga letters po dyan sa mga text So, mamimili lang po ko dyan. Yan po yung mga choices natin para ma-format ma po natin ang ating text. No? So, so far, yun lang naman po. Position, positioning. Ito, napag-aralan na rin po natin ito. Nung uh, kung paano mag-insert ng picture. So, na, na, ano na rin po natin yan. Itong kanina, square, tight, throw, throw, top and bottom, behind, text. So, yan. So, ibig sabihin, halos kung ano man po yung pinaka-basic na pwedeng gawin dito sa ating text box ay na-tackle na po natin. So, yung iba po siguro ma madadaanan din natin yan sa mga susunod na videos natin kung paano po natin ma-enhance o paano natin ma ma-format yung ating text box. No? So, Ang kagandahan po ng text box, pwede po natin ilagay kahit saan, no? So, unlike ng ating uh, cursor, ang ating mouse cursor, kung saan po natin pwede mag... Hindi po tayo basta-basta kung saan lang mag-type ng text, no? Meron tayong kagaya niyan, kunya, dito. Diyan na talaga siya, No? So, ang kagandahan po ng text box, pwede natin saan, saan natin ilagay. Then, i-type natin ng ating ita-type. Then, i-format lang natin. Tanggalin natin yung uh, 
shape shape color no fill outline no fill and no outline so kung magkikita po natin makapag type po tayo sa isang part ng ating documents kahit saan po natin pwede siya ilagay okay isa din po yun sa mga purpose ng text box pwede natin ilagay any part dito po sa ating uh, Microsoft Word documents so yun po muna maraming maraming salamat po sana po nakatulong po sa inyo God bless po Thank you.